Gaidīto švīku vietā skaidrs attēls ar tādu pārsteigumu rīc, kad LTV 7 pirmais kanāls visā Latvijā tika atslēgts no analogās apraides, iesākās daudzās mājās. Taču drīz vien cilvēki konstatēja, ka programmā sporta pārreiž vietā tagad skatām tikai pašreklāma. Kā pārmaiņām sagatavojušies iedzīvotāju pierobežā, tevās skaidrot Karīna Rubena. Aucē jau līdz šim Latvijas televīzijas pirmo kanālu daudzās mājās rādīja ļoti sliktā kvalitātē. Tāpēc pirmais marts, kad solīja atslēgt pavisam arī LTV 7, tika gaidīts ar lielām bažām. Visi kā viens aucē sastaptie cilvēki stāsta, ka pirmām kārtām skatās ziņas un vēlēšanu gadā palikt bez galvenā informācijas avota negribētu. Taču par spīti šim raizēm daudzās mājās, kur televīzija līdz šim translēta ar istabas antenu, dekodari joprojām nav iegādāti. Taisos, bet patreiz nav tie finanse. Ja atslēgs pavisam, tad pasklausīšos radio. Es tagad tikko esmu blakām dzīves, tikko no mājas zināts man rāda. Un pirkšu tikai tad, ka man vairs nerādīs nemaz. Tie, kas ieskatījušies rūpīgāk, jau zina, ka šodien LTV 7 rāda vairs tikai reklāmas. Un negribēdami palaist garām olimpisko spēļu noslēguma ceremonijas atkārtojumu, daudzi programmas iekārdināti mēro ceļu pie kaimiņiem. Te jau viss ir nokārtots, ļoti skaisti rāda, viss jau ir pieslēgts, viss aprāti ir. Un es tik vēl pirkšu, kā naudiņu sakrāšu, tad pirkšu. Un tad skatīšos. Elmārs stāsta, ka ārā bijis slikts lietains laiks, televizors līdz šim sprakšķējis. Tagad kvalitāte daudz labāka, taču reizē ar sniedziņu pazuduši arī viņa iemīļotie kanāli. Es gribu Lietuvu redzēt, tā lieta ir uz 90. Ja es Lietuvu nevaru redzēt, tad man viņš nav vajadzīgs. Jo es Lietuvu visu saprotu un runāt varu, un gribu arī Lietuvas televīzora. Tā ir no 93. Bet jums teica, ka būs, jā? Tā teica, jā. Teica, ka vajag pārprogramēt vai kaut ko. Bet es te neesmu vēl izlasījis un nesaprotu, kā to visu izdarīt. Daudzu māju jumtus aucērotā satelīta šķīvi, taču izrādās arī to iedzīvotājiem dekoderi ir, jo pirmajā informācijas jūklī cilvēki nav sapratuši, ka uz viņiem pārmaiņas neatpiecas. Nu, nekas gan jau varbūt noderēs arī pēc tam. Nopirkāt vienkārši drošības pēc? Drošības pēc viņš jau mājās tā katram gadījumam, ja programma pēkšņi pazūda un kaut ko interesantu rāda, nu tad žigli jāslēdz klāt. Tikmēr bērnu invalīdu biedrības vadītāji atzīst, ka lielā bezdarba dēļ daudzām ģimenēm aucē šobrīd ir tikai viena rūpe. Kāpēc iespējas ātrāk tikt pie jaunām pārtikas pakām? Un viņa prognozē, ka lielā daļā māju, kur skatīti tikai bezmaksas kanāli, dekodera nav un nebūs. Bērniem šeit biedrībā televizors ir ļoti svarīgs. Viņi ļoti labprāt grib visu kaut ko paskatīties. Puikām interesē hokejs, interesē dažādas sporta spēles, ko viņi ļoti aktīvi skatījās, nu pat viss, kamēr bija olimpiskā spēles. Es pat nezinu, kas šodien būs, kas tagad tūlīt nāks bērni pēc pusstundas, kā viņi reaģēs uz to, ka vairs nerāda. Nu, bēdīgi, nu, bēdīgi. Pirms pāris nedēļām uz biedrību piezvanījuši cilvēki no Latelekom un solījuši dekoderi uzdāvināt, taču pagaidām no dāvinātājiem nav nemiņas. Karīna Rubeningus, Graudiņš, Latvijas televīzija.